Almere City, de trotse koploper van de keukenkampioendivisie, speelt vrijdagavond de lastige uitwedstrijd tegen FC Volendam. De ploeg van Wim Jong staat momenteel vijfde op de ranglijst met zeven punten minder dan de Almeerders. Ondanks dat verschil verwacht Almere City trainer Ole Tobiassen een loodzware uitwedstrijd in het Vissersdorp. Omdat hij FC Volendam een van de betere ploegen van de competitie vindt. Maar ik vond wel het begin van het seizoen hebben ze wel... Uh... Meer, punt, punt, meer punten verdiend uh, met bepaalde wedstrijden en uh, die hebben ze niet gehaald, maar het is wel een, uh, een outsider die uh, elke tegenstander pijn kan doen. Ja. Ja. Waar ligt hun kracht met name? Ja, aan de bal. En met name in balbezit, hun positiespeel, uh, creëren ook uh, makkelijke kansen en uh, ja, dat is uh, ook hun, uh, hun kracht in hun spel. Ja. Vorige week tijdens de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles maakte de Belg Thibaut Lestquois zijn rentree in de basis na een vervelende voetblessure. De linksback is opgelucht dat hij na weken van herstel weer van de partij is. Het was een uh, yeah, it was really bad period. Uh, it was two months. Ja, het was niet goed, hè? Because ja, het is hetzelfde. Ik was alleen at home. I, I have just football there. And uh, this moment uh, I, I can't play football. But now, ja, yeah, I'm at 100% and. Uh, Good. FC Volendam is de ploeg in vorm. In de afgelopen tien wedstrijden kenden ze geen nederlaag. Ook doelman Michael Wout verwacht daarom een lastige avond te krijgen aan de dijk. Ja, het zal een moeilijke game zijn. Ik denk dat ze nu voor tien games now. Um, ze hebben goed gespeeld tegen Jong Ajax. Maar ja, we hebben nog de feeling dat we daar kunnen winnen. En dat is wat we daar gaan doen. En ze winnen de game. Dat zal een moeilijke game zijn. Maar ik denk dat we klaar zijn. Wout, die dit seizoen door Almere City gehuurd wordt van eredivisieclub Willem II, heeft nog een doorlopend contract in Tilburg. Maar hij heeft ook wel oren na een langer verblijf in Almere. Ja, yeah, we need to see in the future. You know, I'm happy here. What's happening at Willem II? I'm not really interested in. I don't care how they do because it's not my club anymore. And uh, Almere is my club, and that's who I want to perform well for every week. And um, I'm well looked after here, and the coaches like me in that. So uh, now I'm enjoying being at Almere 100%. Yeah. Doelman Wout is niet de enige die het naar zijn zin heeft in Almere. Ook linksback Thibaut Lesquois is na enkele maanden volledig geacclimatiseerd in de stad. Ja, yeah, ik like, really. Het is goed. Maar voor dit moment is het een beetje een lockdown, you know. Maar ja, het is een beetje een city, maar ja, het is goed. Het is oké okay voor mij. Ik heb geen grote city zoals Amsterdam. Terug naar de uitwedstrijd tegen Volendam. Almere City verloor tot dusverre nog maar één wedstrijd dit seizoen. Maar dat was wel een hele pijnlijke 7-2 nederlaag bij Cambuur. Volgens trainer Tobiassen vertoont FC Volendam gelijkenissen met Cambuur. Nee, ik vergelijk uh, Volendam wel een beetje met Cambuur. Ik vind wel, bij Volendam heb je nog meer positiewisseling in hun spel. Dus uh, ja, dat wordt gewoon een hele, hele moeilijke wedstrijd. Als je niet goed druk op, uh, op, de, op de bal gaat krijgen. Almere City is sinds vorige week weer even de koploper en dat brengt volgens Thibaut Lesqua natuurlijk extra druk met zich mee. Ja, yeah, we yeah, are een big team nu, ik denk. Maar nu, ja, iedereen weet dit. Het is dangerous, want yeah, elke weekend is het een like big game voor het andere team tegen wat we spelen. En ja, we moeten be ready elke week en uh, to win every game. Tot slot nog de ziekenboeg van de Almeerders die langzaam leegloopt. Als we kijken naar de personele bezetting, ik zie dat uh, Faris Hamouti weer terug is uh, uh, nadat hij ziek was geweest. Harrison is weer terug, uh, Ilias Alhaft heeft de training ja. hervat. Dat ziet er goed uit hè? Dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, natuurlijk moet, uh, moeten we nog goedkeuring krijgen van, uh, van de GGD uh, op bepaalde spelers. Maar goed, uh, ik ben heel blij dat ik uh, zoveel spelers weer uh, kan verwelkomen op de, op de training en ook mee mag uh, doen uh, morgen tegen Volendam. En uh, voor hun geldt nu dat ze veel wedstrijdritme moeten uh, moet opdoen. Ja. De uitwedstrijd tegen FC Volendam begint vrijdagavond om 9 uur.